ಪ್ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವಿವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದಂತಹ ಮೇವಿನ ವಿಧಾನ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದಂತಹ ವಿಧಾನ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರ ಸಂಚಿಕೆ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕೊಡಗು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಈ ಮಹಾ ಮಳೆಗೆ ಮುಗಿಳು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಹಾ ಮಳೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ಭಾರ ಭಾರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೂ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾದದ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಬೆಟ್ಟನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ನಾವು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ದೇವರು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅದರದ್ದು ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ರೀತಿ ಅದರದ್ದು ಫೋಗರದ್ದು ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವ ಬೀಜಾನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಮೇವು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಬೀಜಾನ ಯಾವ ವೆರೈಟಿನ ನಾವು ಜೋಳ ಬೆಳೆಯೋದಾದರೆ ಯಾವ ವೆರೈಟಿನ ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ಜೋಳ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳೋರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಅತಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ಆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೇವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾವು ಜೋಳ ಬೆಳಿಬೇಕು ಸಾಧಾರಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೆರೈಟಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಸಾದಾ ಜೋಳ ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಯಾವುದಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜನೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಬೀಜ ಸಾಕು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಳು ಅದು ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ದಿನ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು ಏಳು ದಿನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದೇ ವೆರೈಟಿ ಕಾಳಾಗಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾಳಾಗಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಕಾಳು ಆ ಕಾಳು ಏಳು ದಿನ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಏಳು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮೊಳಕ್ಕೆ ಒಡೆದು ಏಳು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಟೋಟ
ಯಾವ ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಮ್ಮದು ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೌರಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಮಾರುವಂತಹ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಫೋಗರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಖರೀದಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟ್ರೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಸುಮಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್ ನಾವು ಈ ಫೋಗರನ್ನು ನಾವು ಓನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನೀರು ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಆ ರಂಧ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರಗಳು ಮಾಡದೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ದೊಡ್ಡದು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಆ ಫೋಗರಿಂದ ಬರುವಂಥ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಅದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ನಿನ್ ನಿಲ್ಲೋದಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಂಗಸ್ ಅನ್ನೋ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಫಂಗಸ್ ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರಂಧ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅತಿ ಬೇಗವಾಗಿ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಂಗಸ್ ರೋಗ ಬರುತ್ತಾ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ನಾವು ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಂಗಸ್ ರೋಗ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಸ್ಕರ ಅದ್ರ ಕಾಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಂಗಸ್ ಬರುವಂತಹ ಜೀ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣಿ ಜೀವಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾಶಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ತೊಳೆದು ನಾವು ಬಕೆಟ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬೀಜನ ನಾವು ಮೊದಲು ಇವಾಗ ಒಂದು ನಾವು ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಪೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೀಜ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಬೀಜಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಹಾಳಾಗಿರೋ ಬೀಜನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಗರ್ ಟೈಮರೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಟ್ರೈನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ನಾವು ಇಟ್ಟರೆ ನಾವು ಏನ ಫಂಗಸ್ ಅನ್ನೋ ರೋಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಫಂಗಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಈ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಫಂಗಸ್ ಅನ್ನೋ ರೋಗ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡೋ ಅದು ಅವರು ಕೇಳಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೊಬ್ಬರ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಗೊಬ್ಬರ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಏಳು ದಿನ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಆ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಾದರೂ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ